Настал час освобождения молдавской столицы. Первыми вышли к Кишиневу части 26-го гвардейского корпуса 5-й ударной армии. Вечером 23 августа начался общий штурм Кишинева. А утром выкуривали последних гитлеровцев. И в тот же день на весь мир прозвучал голос Москвы. Говорит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего генералу армии Толбухину, генералу армии Малиновскому. Войска Третьего Украинского фронта при решительном содействии Второго Украинского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня, 24 августа, Турмом овладели столицей Молдавской ССР городом Кишинев. С 24 августа 44 -го года начали мы новый отчет времени. Все тогда было первым и первое восстановленное здание. И первый запущенный генератор, первая чистая вода, и этот первый маршрут, проложенный по главной улице города. Слушайте рассказ одного из освободителей Кишинева, героя Советского Союза, полковника запаса Алексея Ильича Бельского. Прошло 25 лет, а как будто это было вчера. 22 августа вечером мы вступили в бой. Бой вели всю ночь под Аргеевым. И только к утру, примерно к трем часам утра, противник не выдержал нашего натиска и начал отходить на Кишинев. Он не бежал. Он старался задержать наше продвижение путем засад, заслонов, танковых, артиллерийских, автоматчиков, используя населенные пункты, используя высотки. А высоток в Молдавии много, местность пересеченная. И вот, уничтожая его засады, заслоны, наши части продвигались к Кишиневу. К четырем часам дня, 23 августа, мы подошли к Кишиневу. Были слышны сильные взрывы со стороны Кишинева. Видно было, что противник уничтожает город. Но он не только город уничтожал, он уничтожал и мирное население. Вот видя эту страшную картину и зная коварство врага по уничтожению мирного населения, каждый из нас, солдат, сержант, офицер, стремились как можно быстрее попасть в город, чтобы спасти еще то, что можно было спасти от огня, от разрушения, а главное спасти мирное население от уничтожения. Завязались ожесточенные бои под городом. 
Затем перешли на его окраины. И только к 9 часам вечера наши передовые части вышли в центр города Кишинева, который носит название сейчас «Площадь Победы». Вот батальон, в то время, которым я командовал, он первым вышел на эту площадь, идет бой. Но так как вышли первыми, решено было на этой площади водрузить красное знамя, как символ освобождения столицы Молдавской Советской Социалистической Республики. После водружения знамени батальон также с боем продвигался выше, и к двум часам ночи мы вышли на улицу Садовая. Она представляла себя как бы окраину города. Дальше уже за Садовой шли глубокие овраги, котлован. Сейчас вместо этих оврагов котлована руками молодежи, руками комсомольцев построено большое красивое озеро и носит название Комсомольское. А противник это шел там, где сейчас красиво отстроенный пригород Кишинева носит название Баюканы. 273-й гвардейский полк, он шел в авангарде, то есть впереди наступающих частей было присвоено именование Кишиневский. К 4 часам утра 24 августа город Кишинев был полностью освобожден от противника. Кишинев не восстановлен. Он по существу вновь выстроен из этих руин и трудящийся в столице Молдавии Кишинева. Очень много приложили сил, труда для того, чтобы кровь пролитая здесь при освобождении столицы, она не пропала даром. И на мой взгляд, кажется, то, что сейчас сделано руками, умом советского труженика, является как бы памятником тем воинам, которые погибли при его освобождении.